जिन्होंने केवल श्रवण के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया उनका नाम है महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित इज द मेन वन ऑफ द मेन ऑफ कोर्स श्रीमद भागवतम इज मेनली बिटवीन सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित तो श्रीमद भागवतम जो है मुख्य रूप से श्रीला सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच की चर्चा है सुखदेव गोस्वामी इज द सन ऑफ श्री व्यासदेव एंड महाराज परीक्षित वाज द ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन एंड द एक्चुअल सन ऑफ अभिमानु तो सुखदेव गोस्वामी श्रीला व्यासदेव के पुत्र हैं और महाराज परीक्षित अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु के पुत्र Maharaj Parikshit had been cursed to die. He had only seven days left to live, and he went and he was able to get the association of Sukadeva Goswami and hear the Shrimad Bhagavatam from him. So Maharaj Parikshit ka jivan ant hone wala tha. Unke paas saat din baaki the, aur unhone Shila Sukadev Goswami se shravan kiya. And he heard with so. such rapt attention that he gave up all eating and didn't even drink water for 7 days and simply heard with full attention and concentration he simply heard the shrimad bhagavatam aur maharaj parikshit ne jab shri sukadev goswami se shravan kiya to unhone khane ko bilkul tyag diya 7 din tak yahan tak unhone pani bhi nahi piya aur purna पूर्ण अटेंशन के साथ उन्होंने श्रवण किया नाउ समटाइम्स यू नो यू गेट पीपल कम बाय एंड देयर डूइंग अ भागवत सप्ताह दे आर गोइंग टू स्पीक ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर 7 डेज एंड दे अट्रैक्ट बिग क्राउड्स तो इसके चलते अभी कुछ लोग हम देखते हैं भागवत सप्ताह करते हैं एक हफ्ते के लिए भागवत का सप्ताह रखते हैं और इसमें काफी भीड़ लगता है देखते हैं बट इट्स नॉट डन exactly in the manner in which sukadeva goswami uh, presented the shrimad bhagavatam to maharaj parikshit rather they take it very cheaply the whole thing is becomes very commercial and it just a means by which attracting a lot of people and the people don't really get much spiritual benefit so halaki baat din ka karte hain लेकिन ये सात दिन का जो भागवत सप्ताह है ये उस तरह से नहीं किया था नहीं किया जाता है जैसे महाराज परीक्षित ने श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी से बल्कि इसको बहुत ही बहुत ही सस्ता तरह का बना दिया है जिसमें और इसमें बहुत सारा कमर्शियल कर दिया जिसमें कोई आध्यात्मिक शिक्षा ज्यादा नहीं ले पाते लोग फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीकर completely renounced from the material world so sabse pehle to jo vakta hai wo shukdev goswami ji ki tarah nahi hai wo mukt mukt aatma nahi hai and they don't hear in the manner in which maharaj parikshit heard where he completely gave up all kind of uh, concept of relating to the material body he fully absorbed himself in hearing the subject matter of the bhagavatam और जो श्रोता भी है वो श्रोता महाराज परीक्षित की तरह नहीं सुनते महाराज परीक्षित ने जब श्रवण किया तो सात दिनों तक उन्होंने पूरी तरह से शारीरिक चेतना से ऊपर उठ के शरीर की बिल्कुल चिंता ना करते हुए पूरे ध्यान पूर्वक श्रवण किया था एंड बिकॉज महाराज परीक्षित हैड सो केयरफुलर सेवन डेज वेन बाई द टाइम द Taksha, the snake bird came to bite him. Maharaj Parikshit was already fixed in complete samadhi, and he had already gone back to Godhead. But Maharaj Parikshit ne itna dhan purvak saath din tak shravan kiya ki jab saath din ke baad taksha, jo ki ek sarup the, wo aaye Maharaj Parikshit ko dasne. Ne usse pehle hi Maharaj Parikshit ne apni jivan ko safal kar liya aur poon samadhi lekar Bhagwan Dham wapis ja chuke the. So Maharaj Parikshit became perfect by hearing, and similarly, Sukadeva Goswami, his perfection was in chanting. 
by speaking the glories of the Srimad Bhagavatam and describing about Lord Krishna and his different energies, his different incarnations, his different pastimes. So Maharaj Parikshit became perfect by hearing and similarly Sukhadeva. अपने जीवन को सफल बनाया उन्होंने श्रीमद भागवतम पर प्रवचन किया भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्तियों का वर्णन किया भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया सो आफ्टर हियरिंग एंड चैंटिंग प्रॉपरली देन वन कैन प्यूरिफाई द हार्ट सफिशिएंटली वन कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस व्हिच इज स्मरणम और रिमेंबरिंग the lord to jab acche tarike se shravan aur kirtan kiya jata hai to usse hriday pavitra ho jata hai aur bhakt jo hai wo teesra jo vidhi hai smaran kar sakta hai so shrila prabhupad would sometimes compare the two process bhakti yoga with the astanga yoga process in the astanga yoga process they have uh the eight stages of yoga and the seventh stage of yoga is dhyana or meditation so shila prabhu pa ji kai jagah par bhakti yog aur ashtang yog ke beech mein tulna karte hain ashtang yog ke andar aath seediyan hoti hain aur jisme se ek hai dhyan yeah ashtanga yoga begins with the yama niyam the rules and regulations and restrictions prohibitions and then asanas the pros postures and pranayama breath control and the next stages are pratyahara internalizing one's concentration uh, pratyahara dharana again totally absorbing oneself internally and then dhyana meditation and finally samadhi fixed mind so maharaj bata rahe ki ashtang yog mein आठ सीढ़ियां हैं सबसे पहले यम नियम जिस जो कि जिसका मतलब है जिसमें कई सारे नियम होते हैं उसके बाद आसन जिसमें शारीरिक किस तरीके से हम बैठ रहे हैं उसके बाद प्राणायाम जिसमें कि श्वास की गतिविधियों के बारे में है फिर प्रत्याहार जिसमें कि अपने मन को केंद्रित करते हैं फिर धारणा और और ज्यादा आंतरिक चिंतन करते हैं उसके बाद ध्यान और उसके बाद समाधि so you want to do meditation then you sh- it's the seventh stage you have to do the first six you can't just simply go to the seventh stage and me- expect to meditate successfully without first of all going through the other earlier stages so aap log meditation karna chahte ho dhyan lagana chahte ho to dhyan jo hai wo satvi seedi hai aur aapko wahan tak pahunchne ke liye pehle pehli seedi ko acche se karna hoga So what is the seventh stage in the Ashtanga Yoga? Is the third stage in Bhakti Yoga, because Bhakti Yoga begins with hearing and then chanting and then comes remembrance. So Ashtanga Yoga में ये जो ध्यान है या meditation है वो सातवें स्तर पर आता है उससे छह चीजें उससे पहले करना है लेकिन Bhakti Yoga में ये तीसरे स्तर पे ही आ जाता है जिससे पहले केवल श्रवण और कीर्तन है. without proper hearing and chanting we won't be able to remember the lord so acche tarike se shravan aur kirtan hum nahi karenge to hum bhagwan ko smaran nahi kar payenge and there are different methods by which we can practice remembering the lord bhagwan ko bhagwan ka smaran karne ke liye kai sare alag alag tarike hain for example uh one can concentrate on a particular form of the lord the, the deity form of the lord and meditate fix the mind on that form na udaharan ke liye koi vyakti bhagwan ke ek vishesh roop ke upar ka chintan kar sakta hai wahan pe dhyan laga sakta hai and one can also research different processes of worship of the lord aur bhagwan ke jo archan ke alag alag vidhi hai us pe bhi wo dhoond sakta hai smaranam can also mean knowing more and more about the lord smaranam ka dusra matlab bhagwan ke bare mein zyada aur zyada janna bhi hota hai and one can also meditate on a particular pastime of the lord aur koi 
व्यक्ति भगवान की एक विशेष लीला पर ध्यान लगा सकता है but it will depend on which particular mood which particular rasa or mellow one is attracted to in his relationship with the lord lekin ye nirbhar karega ki wo jeevatma kis kis vishesh ras se bhagwan se aakarshit hota hai if one is attracted to the vatsalya ras the parent who draws like mother yashoda and nanda maharaj then one can meditate on the particular pastimes which take place between krishna and his parents to yadi koi vatsalya bhav rakhta hai bhagwan ke prati to wo bhagwan ki wo leelaon ko smaran kar sakta hai jaise ki yashoda maiya anand maharaj ke sath jo bhagwan ki leelaye hui coming up next month we have the month of kartik and in the month of kartik of course we are worshiping lord damodar and so people of we are encouraged also to meditate on the lord in his form of damodar so jaise ki agle mahine mein kartik mahina aa raha hai jisme bhagwan damodar ka ka puja kiya jayega to us samay hum sabko prosahit karte hain ki aap bhagwan damodar ki leela ko sune aur usko dhyan rakhe and during the month of damodar we sing also the song damodar astikam the eight verses glorifying the past time of damodar aur damodar maas mein hum log damodar ashtakam ka paath karte hain jo ki aath shlok hain jo bhagwan ka gunano varnan karte hain so that's particularly appropriate for people who want to cultivate that mood of mother yashoda and appreciate her great devotion so much so that she could bind up lord krishna so ye ये खास तौर से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो माता यशोदा की तरह का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं और वो इतना महान है कि माता यशोदा के प्रेम से कृष्ण बन जाते हैं सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग यू कैन रिसाइट दिस डामोडर एस्टिकम एंड वी आल्सो ऑफर अ लैंप एट दैट टाइम ऑफरिंग अ कैंडल टू द लॉर्ड द लाइट और अ गी लैंप टू द लॉर्ड it's very powerful we get a lot of spiritual benefit even though one may not be cultivating that rasa of mother yashoda but still just the remembrance of the lord is very purifying so maharaj bata rahe ki kartik mahine mein ya damodar mahine mein roz din subah aur sham hum damodar ashtakam ka paath kar sakte hain aur ye damodar ashtakam ka paath bahut zyada शक्तिशाली है शुद्ध करने वाला है किसी का माता यशोदा की तरह वात्सल्य भाव अगर वो नहीं भी उस मूड में है तो भी वो कर सकता है एंड ऑफ्टन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक वी वो आल्सो लाइक टू रिसाइट गोपी गीत द गोपी गीत द सॉन्ग ऑफ द गोपीज व्हेयर द गोपीज आर सर्चिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा और कार्तिक के महीने में ही हम लोग एक और प्रार्थना गाते हैं जिसका नाम है गोपी गीत और ये जिस वो गीत गोपियों के द्वारा है जब वो भगवान को ढूंढ रहे थे धामोदारास्टिकम वाज मोर द सीइंग कृष्णा एज अ चाइल्ड इन हिज लव रिलेशनशिप विद मदर यशोदा बट द गोपी गीत इज अ वेरी डिफरेंट लीला इज द गोपीज एंड हाउ दे आर फीलिंग द सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एंड दे आर सर्चिंग वेयर हिज वेयर इज ही सो दामोदर लीला में भगवान एक अपने बाल्य रूप में है और माता यशोदा के साथ वो लीला करते हैं और गोपी गीत बिल्कुल बहुत अलग है जिसमें भगवान गोपियों के साथ लीला करते हैं और भगवान क्योंकि चुप जाते हैं तो गोपियां उनको खोजती हैं एंड बाय रिसाइटिंग दिस काइंड ऑफ प्रेयर्स देन वी कैन कल्टीवेट मोर दैट फीलिंग व्हिच द गोपीस हैड for krishna and that was the mood which lord chaitanya and all of his associates were cultivating aur aisi prarthnao ko dohrane se hum us tarah ka bhav utpann kar sakte hain jaisa gopiyon ka krishna bhagwan shri krishna ke prati tha shri chaitanya mahaprabhu aur unke sare parshad bhi yahi mood rakhte the chaitanya mahaprabhu the goswamis of vrindavan all of these people they all worship krishna in the mood of the gopis in the mood of the gopis is vipralamba seva service in separation to so, shri chaitanya mahaprabhu vrindavan ke sare goswami ityadi ye sab bhakt shri bhagwan ko gopiyon ke 
मोड में उनका सेवा करते हैं जिस जिसमें प्रधानता है विप्र लंब भाव यानी कि दूर दूरी में रह करके विरह में सेवा करना बींग सेपरेट फीलिंग द एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड वन इंक्रीसेस इज feeling the affection for the lord is intensified and we feel greater longing for the lord so jab koi is vire bhav mein bhagwan ko yaad karta hai to wo wo apne prem ko aur zyada pragad kar leta hai bhagwan ke prati hearing shrila prabhupada sing the songs worshiping krishna singing bhajans you can feel the the longing the great longing which prabhupad expresses in his singing to jab aap shila prabhupad ji ke bhajan ko sunte hain jo shila prabhupad ji ne gaaye hain unko dhyan purvak aap sunenge to aap usme mehsoos kar payenge ki shila prabhupad ji kaise wo virah ko mehsoos kar rahe hain bhagwan se so this longing this is uh, also in the mood of remembering the lord more और ये जो विरह में जो चिंतन है ये वही भगवान को स्मरण करने के ही जो विधि है सो इस सुखदेव गोस्वामी चैंटेड श्रीमद भागवतम महाराज परीक्षित हेर द श्रीमद भागवतम द पर्सनालिटी हु अटेन परफेक्शन बाय रिमेंबरिंग द लॉर्ड इज प्रलाद महाराज तो शिला सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से अपने जीवन को सफल बनाया परीक्षित महाराज ने श्रवण करके और वो व्यक्ति जिन्होंने अपने स्मरण के द्वारा स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाया वो है महाराज प्रहलाद रिमेंबर इट वाज प्रहलाद महाराज हु डिस्क्राइब दिस नाइन डिफरेंट वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस तो वो श्री प्रहलाद महाराज हैं जिन्होंने नवविदा भक्ति के बारे में ये बताया प्रहलाद फादर द बिग एथियिस्टिक डीमन हरण्य काशीपु हैड एस प्रहलाद What was the most important thing you learned from your teachers? So Hiranya Kashipu, who is a very big devotee, is Pallad Maharaj's son. He asks him, "What is the most important thing you have learned from your teachers?" And Pallad immediately replied, "Shravanam Kirtanam Shravanam 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 Kirtanam Shrav Prahlad Maharaj went on to say that anyone who has dedicated his life to these nine processes or any one of these nine processes, then it's understood that he is a, in perfect knowledge of the self. So Sri Prahlad Maharaj बताते हैं इसके माध्यम से श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस नौ विधियों को जो अपने जीवन में लगा ले या फिर नौ में से किसी एक को भी लगा ले तो वो अपने जीवन की पूर्ण सफलता को प्राप्त करता है वो पूर्ण ज्ञान में है एनी वन हु सिंपली चैंस होली नेम कॉन्स्टेंटली इट्स अंडरस्टूड ही इज द मोस्ट लर्नड पर्सन कोई भी व्यक्ति जो निरंतर रूप से भगवान के हरि नाम का जप करता है तो ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही All the knowledge of the Vedas is there within the mantra, within the holy name. So Vedo ki sari shiksha ka sar jo hai, wo hari naam mein hai, maha mantra mein hai. Because the holy name is not different from the Lord, and with the chanting of the Lord's holy name, then all the aspects of the Lord are the, re revealed there in the holy name. So Bhagwan ka jo dibe naam hai. वो भगवान से अभिन्न है और भगवान का दिव्य नाम जब करने से बाकी भी जो सारी चीजें हैं जैसे भगवान का रूप लीला ये सारे भी उसी के अंदर है द होली नेम इज डिस्क्राइब इन द चैतन्य चरित अमृता नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो बिन नाम नाम नामिनो द द होली नेम इज डिस्क्राइब दिस बीइंग चिंतामणि it's a wish fulfilling it's a, it, it can fulfill all of the desires of, of anyone who chants the holy name so shri chaitanya charitamrita mein bataya gaya hai ki jo hari naam hai wo chintamani hai yani ki sab ichhaon ko poorn karne wala hai to jo vyakti hari naam leta hai uski har ek ichha ko hari naam pura karta hai so we want to appreciate how lord krishna is not different From his holy name. So, we want to 
बहुत गहराई से समझना चाहते हैं so when we speak about smaranam it's not just simply only remembering lord krishna but it's if we remember to chant the holy name of lord krishna that is perfect smaranam so jab hum smaranam ki baat kar rahe hain to smaranam ka keval matlab ye nahi ki bhagwan shri krishna ko smaran karna abhi to agar koi bhagwan ke divya naam ko one devotee one time Srila Prabhupada sometimes he would request devotees to give a lecture in his presence and so on one occasion there was one devotee giving a talk about the holy name and he said that Krishna is in his name but Prabhupada said no he said it's not that Krishna is in his name he said, Krishna is his name. So, so as a Maharaj Badaare ki, jab Shila Prabhupada ji, apne saamne hi kai baar apne shishyo ko bolte te ki, aap lecture dijiye. Or as a ek baat ko jab lecture de rahe the, hari naam ke upar, to unho ne bola ki ye Bhagwan apne naam mein hai. To Prabhupada ji ne ka, nahi, ye sahi nahi hai. Bhagwan, unka naam hi hai. If we simply say Krishna is in his name, well then we'll think that the name of Krishna and Krishna are something different. We'll think the name is only one aspect of Krishna, but actually the holy name is Purnam. It's complete in itself, just as Krishna is Purnam. The holy name of Krishna is Purna. So, so we are encouraged to remember to chant the holy name. In the Kali Yuga, that's most important for us, the chanting of the holy name. You know, sometimes people will say, Oh, I'm always thinking of Krishna. Oh, I'm always remembering Krishna. They never chant. You ask them, Prabhu, did you read the did you ever read the books? Did you ever read the, any book about Krishna? Did, did you ever uh, do any chanting? Oh, I, I don't do these things, but I'm always remembering Krishna. So so I think often these people are usually cheaters. They're just simply saying like that, but they don't actually remember Krishna. So as a practice, they do the the real test that someone is remembering Krishna is that they will, will chant the holy name. And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes how the great souls are always chanting my glories and they perpetually worship me with devotion. So before we're going to be able to remember Krishna, it's important for us to hear about Krishna, to hear very carefully and to hear for a, a good considerable time. And then also to chant. In other words, we should repeat what we've heard about Krishna. So, so, 
And in this way, then our remembrance of Krishna will become more concentrated and more effective. And the, the effect of remembering Krishna is that whatever happens, we will see everything in relation to Krishna. Something goes wrong, we can see it in relation to Krishna. Some, when a devotee has some reversal in his life, the devotee will think that I'm meant to suffer much more, but Krishna has reduced my suffering. Krishna is only giving me a token suffering. He's only giving me a little bit. I could have suffered much more. And when things go very well and we're very successful and prospering, we should also see that in relation to Krishna. The devotee will think that Krishna's I encourage me. I don't really deserve all of this, but Krishna is just trying to encourage me. So one who is actually remembering the Lord, they will remember that they are the, we're the servant, and Krishna is the master, that we have that relationship. He will remember that Lord Krishna is the protector and Lord Krishna is the maintainer. On our own, without Krishna, we can do nothing. We are fully dependent on Krishna. So we want to practice this remembrance of Krishna because we, at the end of life, that is very important. It's a very crucial time where we must remember Krishna. We have, we all have our final exam at the time of death. How much we can remember Krishna at the end of life, that will be the success. And if we don't remember Krishna, that means we failed. And if we fail, it means we have to come back again in this material world. Just like if you study in the college, you take the course and you fail, then you have to do the course again. Or maybe you want to get driving license for motor cars. You have the driving test before you get the license. If you fail, then you have to take the whole thing again. So now we're in this human life. And at the end of life, if we're not able to fix our mind on the Lord, then we will come back again into this material world. One who remembers me at the end of life, 
then he will come to me without fail. So, Bhagavan बताते हैं कि जो मुझे मृत्यु के समय मुझे मेरा स्मरण करेगा, वो मेरे पास वापस लौटेगा बिना किसी संदेह के। we want to practice remembering Krishna, we have to first practice hearing, and then we have to chant. और अगर हमें स्मरण करने का अभ्यास करना है, तो पहले हमें श्रवण करने का अभ्यास करना होगा और uh, then naturally remembrance of Krishna will come. We had a very interesting thing happen one time with one of our devotees. You know, there was this one boy who became a devotee and his parents really didn't want him to become a devotee. So his parents arranged for some people to kidnap him. <laughs> so, so these people who kidnapped him, they gave drugs to this boy to help, to the, he lost all his memory, forgot everything. He couldn't recognize his mother and father, he didn't know who he was. Only thing he could remember was Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. <laughs> Because this 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 holy name, the chanting of Krishna's name, is not material. So the drugs, whatever they tried to do, it couldn't take away his remembrance of the holy name. And he's still a devotee, and he's a very wonderful devotee. So it's a very interesting example how the holy name, the chanting of the holy name is not material. Whatever progress we make in Krishna consciousness, that progress will stay with us throughout our life. In the next life also, it will be with us. Whatever advancement, whatever devotion we acquire in this life, we'll keep that devotion with us in the future. As Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Niha vikramana shosti pratyavayo navijate svalpam api asya dharmasya trayate mahatobayat. Lord Krishna is saying that in, in this endeavor there's no loss and there's no diminution, and a little advancement made can save us from the greatest danger. So, Bhagavan Sri Krishna Bhagavad Gita may katehaki is rasta me koi nuksan nahi hai. So whatever percentage of Krishna consciousness we've acquired in this life, maybe we've got 5% Krishna consciousness, that 5% will be with us in the next life also. We, it won't diminish. So in this life, if we have 5% Krishna bhavana, Material bank balance, that's all finished with the body. Right, whatever money you have in the bank, then the family, the relatives, they'll take it all at the end of uh, the time of death. But whatever progress you've made in bhakti, whatever devotion you've acquired for the Lord, that's every individual's property, and you we keep that with us, birth after birth. Lekin, jo bhi aapne bhakti ka 
वो हर एक जीव का अपना है और वो मृत्यु के पश्चात भी खत्म नहीं होगा and you can see examples in shrimad bhagavatam there was a, this one personality maharaj chitraketu and he got cursed by parvati to take the body of an asura and he became vritasura but in the form of vritasura he kept all of his devotion which he had from his previous life so hum श्रीमद भागवतम से ये उदाहरण देख सकते हैं कि एक कैसे थे जिनका नाम था महाराज चित्रकेतु जिनको पार्वती देवी ने श्राप दिया था और उनके श्राप के कारण वो वृतासुर बन गए और लेकिन असुर बनने के बाद भी उनका जो भक्ति था वो नष्ट नहीं हुआ एंड सिमिलरली यू सी बराट महाराज वॉज अ ग्रेट किंग इन रेनाउंस एवरी थिंग एंड वेन टू दिमलेस बट इन दर्स ऑफ हिस्स Sadhana. Somehow he became attached to a deer, and next life he had to take birth as a deer. But he never lost his bhakti. So, in this way, we can see the Bharat Maharaj's example, which was very good in the past, but for some reason, he was attracted to a deer. And when he died, he never lost his bhakti. And when he died, he never lost his bhakti. And when he died, he never lost his bhakti. And when he died, he never lost his bhakti. And when he died, he never lost his bhakti. and then after in taking birth in the body of a deer next life he became jadvarat he was born in a family of a brahmana and he went on to become a great devotee so phir wo jo unka hiran ka janm hua tha hiran ke janm se agla janm jo hua tha wo maharaj to jadvarat maharaj ke roop mein hua tha ek brahman So whatever practice we've made in remembering Krishna, we'll keep that with us, and we'll go on. We want to perfect that remembrance. So, जो भी हम प्रगति करते हैं कृष्ण भावना में इसमें वो हमारे पास रहता है. And the perfection is that even at the time of death, we will simply remember Krishna. और इसकी पूर्णता ये है कि जीवन के अंत में मृत्यु के समय भी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। द नाइस एग्जांपल इज महाराज द किंग फ्रॉम साउथ इंडिया एंड हाउ ही प्रेस कृष्णिया पद पंकज पंजर अद्यवे विशतु मनस राजहंस प्राण प्रयाण कपये कपवत पित कंधावरो धन विदो स्मरण कुतस्ते महाराज कुलशेखर सेड लेट मी डाइ नाउ वाइल आई कैन स्टिल चेंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड तो एक बहुत सुंदर उदाहरण इसका हम देख सकते हैं महाराज कुलशेखर जो कि अलवार हैं जो कि दक्षिण भारत के एक राजा हुए और वो इस तरह से ये प्रार्थना करते हैं और उसमें कहते हैं कि मेरा अभी मृत्यु हो जाए क्योंकि मैं अभी मृत्यु का इंतजार करना होगा तो हो सकता है मृत्यु के समय मेरा गला जो है वो भर जाए पर गला भर जाए और मैं भगवान के नाम का जब ना कर पाऊ बट वाइल आई एम हेल्थ इन दिस कंडीशन Let me die now, while the swan of my mind is entangled in the network of the lotus feet of the Lord. So, but now, when I am swasth, in this time, my mind will be entangled, and when my mind is entangled, it will be the swan of my mind in the network of the lotus feet of the Lord. So, this is the desire of the great devotees. So, let me take advantage now. Let me die this time now. ऐसे भगवान के महान भक्तों का विचार है कि अभी मैं इसका पूरा लाभ उठाऊं अभी मैं इस शरीर को त्यागू भगवान को स्मरण करते हुए बिकॉज नाउ आई कैन रिमेम्बर द लॉर्ड एंड इफ आई वेट टू द टाइम एंड ऑफ लाइफ आई मे नॉट बी एबल टू रिमेम्बर क्योंकि अभी मैं भगवान को स्मरण कर पा रहा हूं अगर जीवन के अंत तक कहीं इंतजार करूंगा पता नहीं तब स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं However, it's pointed out in what uh, there's in I think it's Garuda Purana is it even if we don't somehow if we die untimely and we're not able to remember the lord but if throughout our life we practice remembering the lord even though we may die untimely not in a conscious condition the lord does not forget the devotee and the lord comes and delivers the devotee so aisa bataya gaya shastro mein mere khayal se garur puran mein ki yadi aisa kisi ke sath ho ki uska 
अचानक से उसका मृत्यु हो जाए और वो भगवान को स्मरण ना कर पाए या फिर उसकी चेतना में ना हो तो ऐसे समय में अगर वो भगवान को याद नहीं भी कर पाए तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं so we have to understand how the lord takes care of his devotees he doesn't forget whatever service we've done for him so hum dekh sakte hain ki bhagwan kaise apne bhakton ka dhyan rakhte hain wo bhulte nahi hain jo bhi humne unke liye seva kiya hai so maybe we'll take some questions now so aap se kuch prashn hai aap puch sakte hain do you have the questions from last night that the people asked yeah. कल के भी कुछ प्रश्न थे ऑनलाइन डिवोटीज के इफ यू हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन डिवोटीज एंड देयर या महाराज या देयर रेजिंग महाराज सो शेयर वी या ओके प्रिया माता जी प्लीज गो अहेड माता जी या प्लीज हरि कृष्ण थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर Maharaj, I wanted to ask if I hold grudges against someone, and uh, uh, because of those grudges, I am not able to concentrate on my chanting in the morning. So, what to do about that? She holds grudges against. Oh, this is very bad. You definitely don't want to hold grudges against people. that's very important you know bhakti tirtha swami one of our senior devotees who left the body some years back he said it's very important before you leave the body you want to get forgiveness from anybody who you may have some bad dealings with so mata ji ka prashna hai ki mere man mein agar kisi ke prati durbhavna ho hoti hai to main fir wo jab acche se nahi kar pati hu तो महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत खराब है हमें किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं होना चाहिए और हमारे एक इस कौन के एक वरिष्ठ सन्यासी श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बताते हैं कि जीवन के अंत से पहले हमें किसी के प्रति भी कोई अपराध किया हो तो सब उससे क्षमा मांगना चाहिए एंड वी सॉ श्रील प्रभुपो वन श्रील प्रभुपन इज गॉड ब्रदर्स ऑल केम टू सी हेम and at that time shrila prabhupad asked them all if is there if i have committed any offenses against you please forgive me aur hum dekh sakte hain shrila prabhupad ji ke udaharan mein bhi ki shrila prabhupad ji jab vrindavan mein the apne antim samay mein the to shrila prabhupad ji ne apne sare guru bhaiyon ko mile aur unse kaha ki agar unse koi aparadh hua to uske liye kshama kijiye so you definitely don't want to have grudges against people if you if you have to leave the body with and still carry grudges to people it will be very bad for your progress in the next life aur agar aapko sharir tyagne ka samay ho gaya aur aap mein kisi ke prati bhi aapke hriday mein dvesh hai to ye aapke agle jeevan ke liye bahut khatarnak hoga so you please get set, get rid of these grudges you just ask these people to forgive you or whatever you just you have to get rid of these grudges don't keep them in your mind understand that this is not good at all for your spiritual progress so aapko in logo se kaise bhi karke ye jo dvesh hai hriday mein is dvesh se desh ko bahar nikalna hai chahe to aap unse maafi mangiye jaise bhi is is se bahar nikalna hoga you understand man Uh, yes maharaj thank you so much but sometimes it is very difficult to forgive for me i am very stone hearted and so egoistic no mata ji kehne ki kai bar mujhe dusron ko maaf karna bahut mushkil ho jata hai kyunki mera itne patra jaisa hai what sorry mata ji good morning ji aaj It is very difficult to forgive sometimes, man. Same. Very difficult. To... Very difficult to forgive. For her to forgive anyone else is very difficult. Yes, well, you have to do these things. You know, it's very important. If you know something is important, even though it's difficult for you, you have to do it. You have to start forgiving people. You have to become more tolerant, and you have to learn to forgive. Actually, one of our God brothers, Mahatma Prabhu, he has a seminar on forgiveness, 
and he explains about the importance of cultivating this quality of forgiveness. It's very essential as devotees. You don't keep grudges. You don't have that kind of bitter feeling towards people, no matter what happens. Rather, you should think they have done bad to you. It must have been you did something to them previously, and that's why they have done something to you. So, Maharaj Uttar is telling us that yes, you have to forgive others. It is very difficult, but because this is very important for your life, 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 तो भी आपको उसको करना चाहिए आपको सहिष्णु बनना होगा हमारे एक भक्त है महात्मा प्रभु जो कि सेमिनार देते हैं फॉरगिवनेस पे यानी कि क्षमा करने पे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर कोई आपके प्रति कुछ गलत करता है तो उस समय आपको सोचना चाहिए कि मैंने पहले इनके साथ कभी कुछ बुरा किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा कर रहे यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट डोंट worry about the past. We say, Bhaktivinoda Thakur wrote a poem actually, he said, forget the past which sleeps and ne'er the future dream at all, but live with times which are with thee and progress thee shall call. And so the point is be here in the present and forget about the past and don't worry about the future. Just concentrate now. महाराज बता रहे हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने ही रचना में कहते हैं कि आप अभी जो समय है उसको उसमें जिए आप ये मत सोचिए कि पहले क्या हुआ आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए अभी क्या है उसके हिसाब से आप कार्य कीजिए so you say it's difficult for you, but well, you have to try. You have to start cultivating this quality. You have to learn to forgive people. You have to understand whatever happens is the arrangement of Lord Krishna. And you should think Krishna must have some plan for you. He's teaching you a lesson. All right. Okay. Thank you so much, more. Maharaj. Please, please bless me so that I should be able to follow your instructions. Thank you so much, Okay. Hare Krishna. Next question. तो इनका प्रश्न है कि कई बार हम हम ये शमा करने की कोशिश करते हैं बार बार लोगों को शमा करते हैं वो बार बार और ज़्यादा अपराध करते हैं तो क्या करना? Well, again and again, just you have to be tolerant. You just have to tolerate this. There's nothing you can do about it. Just learn to tolerate. Look the other way. So, Maharaj, what are you doing? What can you do? You have to do it once or twice. You have to do it once or twice. You have to do it once or twice. Eventually, they will get tired. And slowly, but if they see you get upset, they'll take pleasure in disturbing you. All right, we did want to finish these four questions online. Guru Maharaj, Guru Maharaj, you have given a very nice lecture, you have given a very good lecture. Guru Maharaj, my questions are so many, I have been asking questions from my mind. I want to know that what is possible in Kali Yuga, that we have told that we are going to go to Vrindavan, and we have to go to Lord Foot. We have to go to Vrindavan, and we have to go to Lord Foot. Guru Maharaj, and we have to go to Radha Kund, Shama Kund. Guru Maharaj, what is the purpose of Radha Kund? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पूछूं कि हमारी वो उनके प्रति राधा कुंड जैसे कि आपने बताया सबसे बड़ा धाम है 
तो वो श्रद्धा नहीं आ पाती कि ये राधा कुंड है और हम हम इनको कैसे शीश दबाएं क्योंकि इतना चारों तरफ इतनी गंदगी होती है उसको देखते मतलब श्रद्धा नहीं हो रही है श्रद्धा पैदा नहीं हो पा रही गुरु महाराज एक तो मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी तो महाराज माता जी इज हैविंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेल्स शी हैज सो मेनी क्वेश्चंस एंड शी आस्क इन कली युगा इज इट पॉसिबल लाइक यू एक्सप्लेन यस्टरडे दैट इफ समवन गोस टू वृंदावन लाइक अतरूर जी ही शुड ही शुड रोल इन द डस्ट एंड लाइक दैट एंड यू ग्लोरीफाइड राधा कुंड श्याम कुंड बट व्हेन शी गोस टू वृंदावन शी सीज इट्स ऑल वेरी डर्टी वेरी अनक्लीन एंड शी शी इज नॉट एबल टू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस to respect uh, the way you said so maharaj what should we do well maybe you shouldn't go to vrindavan you're not qualified you have you take your material conceptions there to the holy dam it's not good you need to do more hearing and chanting you need to under you need to read the scriptures more and develop more faith in the holy dam and understand that you don't see the holy dam just with your material eyes you have to see the holy dam through the eyes of the scriptures so maharaj keh rahe ki aapko is hisab se aapko vrindavan jana nahi chahiye vrindavan jane ke liye bhautik drishti se agar aap vrindavan ko dekhenge to uchit nahi hai ya aap abhi vrindavan jane ke liye yogya is tarah se nahi hai to isliye aapko और ज्यादा अपने विश्वास को दृढ़ करना होगा और उसका तरीका है ज्यादा आपको पढ़ना होगा ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करना होगा एंड व्हेन यू गो टू द होली डाम यू मेन यू शुड गो इन द एसोसिएशन ऑफ सीनियर डिवोटीज हु कैन गाइड यू एंड हेल्प यू टू सी द होली डाम प्रॉपर्ली तो जब आप धाम में जाएं तो जाएं तो तो वरिष्ठ भक्तों के संग में जाएं और वो वरिष्ठ भक्त आपको धाम को अच्छे से देखने में मदद करेंगे तो आप जब भगवान के धाम में जाएं, तो अपना भौतिक चेतना लेके ना जाएं कि ऐसा सुंदर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए यू हैव टू हैव स्पिरिचुअल विजन यू हैव टू सी थ्रू द आई ऑफ नॉलेज नॉट विद योर मटीरियल कंडीशन vision so aapke paas jo hai aadhyatmik drishti hona chahiye aadhyatmik drishti kon se us gyan ke aadhar par aapko dham ko darshan karna chahiye apne bhautik chintna se nahi you are like the person who thinks uh, they go to the holy place just to take a bath they don't go to hear from the great souls who live there so aap phir us tarah se baat kar rahe hain jaise ki Uh, जो व्यक्ति केवल धाम में जाते हैं नहाने के लिए और वहां पे जो महान वैष्णव भक्त हैं उनसे श्रवण नहीं करते एंड सम पीपल गो टू द होली रिवर एंड दे सी इन द गंगा और इन द यमुना दे सी बबल्स एंड फोम एंड मड एंड दे थिंक ओ आई एम नॉट गोइंग टू बीथ इन दिस वाटर ओ इट्स नॉट प्योर एंड यू यूज योर मटेरियल विजन इट्स इट्स सो फूलिश इट्स सो रॉन्ग तो दृष्टिकोण के कारण कई लोग होते हैं जो जाते हैं गंगा जी में या जमुना जी में नहाने तो वहां देखते हैं कि बहुत सारा झाग है कुछ मिट्टी है गंदगी है तो कहते हैं कि ये बहुत गंदा है मैं यहाँ पे नहीं नहाऊंगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है बहुत ही दृष्टिकोण है एंड सिमिलरली स्पिरिचुअल टीचर ही मे बी डिजीज और You, you know uh, appear like the pure devotee which you think should how a pure devotee should look like so you see the devotee with material vision then you won't be able to appreciate his knowledge so maharaj yahan pe bahut mahatvapurn baat bata rahe ki kisi tarah se kai baar hum shuddh bhakt ko bhi samajh nahi pate hain hum unko hum samajhte hain ki shuddh bhakt aise dikhne chahiye aisa hona chahiye jaise hamara bhautik विचार के हिसाब से हो सकता है उनका शरीर बहुत बीमार हो बहुत ऐसा ऐसा शरीर ना हो जैसा हम 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 जो चेतना से सोचते हैं समटाइम्स पीपल गो टू द टेंपल एंड दे सी द डीटी एंड दे थिंक द डीटी इज जस्ट अ स्टैच्यू दे डोंट सी द एक्चुअल लिविंग फोर्स देयर इन द डीटी दे डोंट सी द लॉर्ड हुज देयर एज अ डीटी दे सिंपली थिंक दैट्स सम स्टैच्यू व्हिच इज देयर तो जिस प्रकार से 
कई बार लोग जब मंदिर में जाते हैं तो जो वहां पे भगवान का श्री विग्रह है वो उनको केवल एक पत्थर का मूर्ति समझते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि ये यहाँ पे स्वयं भगवान है इसमें so people who have that kind of vision their residence in hell they're not in the holy dom you have to see through the scriptures and learn to appreciate the holy dom so do service for the holy dom try to serve the holy dom clean the dom if it's dirty clean it don't just look and say oh it's so dirty get a brush and clean it pick up the garbage or something do something about it go to radakund do you think oh it's not clean then get a bucket of water and clean it get a broom and clean it that's real dam seva and by doing that then you'll clean your heart my god brother govinda maharaj he went with a bunch of disciples they all went to radhakund and he got them out to clean the whole place they didn't go there just to take water and just to take bath there they went to clean to clean this the the bathing gut and clean all the the, the area around there and pick up all the garbage that is real dam seva and when you do that kind of seva then the dham will reveal itself to you more okay thank you prabhu ji bahut 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 acha humko answer mila hai iska aur prabhu ji ek aur question ye tha ki jaise ki मैं बार बार हमें सुनते रहते हैं कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए अच्छे से लेक्चर सुनना चाहिए अच्छे से चैंटिंग करनी चाहिए तो गुरु महाराज जैसे कि मेरे को ये पता है कि मुझे चैंटिंग करनी है लेकिन मेरे को जैसे कोई और काम पड़ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बाद में कर लूंगी तो वो मतलब ये क्यों नहीं लगता कि चैंटिंग फर्स्ट है मतलब फर्स्ट मुझे चैंटिंग करनी है ऐसा नहीं आता वो माइंड में वर्क घूमता रहता है और ऐसा मुझे हर बार मतलब ऐसा होता है और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा है चैंटिंग में मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसके बाद भी नहीं लग पा रहा है और प्रभुपा जी का आप बता रहे थे कि जैसे 32 इयर्स लगे तो गुरु महाराज आज तक कलयुग में तो मुझे लगता नहीं है हम इतना मतलब अगर टेस्ट नहीं आया तो माला कितनी देर तक कर पाएंगे कुछ पता नहीं है तो इसके लिए क्या करना चाहिए गुरु महाराज this uh, shravana and kirtana is so important and it should be our priority but i am not able to uh, give this as a priority uh, even though we are, i am hearing it so much so if so many other things are there so i am thinking i will do chanting later on uh, and and you you said maharaj that uh, shila prabhupad took 32 years to perfect his chanting um, so in this kali yuga uh, i don't think i mean i am not sure if i have that patience that if I'm not able to chant for 32 years, I will continue like that. Well, Prabhupada said it took him 32 years to perfect his chanting. He was saying that to tell us, you know, don't think it's so easy. It's going to take time. You're going to have to make some endeavor on it. So, Srila Prabhupada Ji has told us that he has been able to perfect his chanting for 32 years to perfect his chanting. So you have to understand these things are important. You just you're you're just making so many excuses. You don't like this, you don't like that. 
I don't know what you're doing here. Why are you listening to the class at all? You know, you've got so many doubts. There's so many things. You don't like this. You don't like that. You can't do this. Oh, my goodness. Anyway, we'll pray, we'll, we'll pray for you. You need, to, you need to do more chanting. You need to do more hearing and chanting. You need to get more association. I don't know where you are, but you need to get association. But all of these doubts, it's not very good. Hmm. We would like to hear more positive feelings from you. Even we may have to take 32 births. That, okay, but still you get the opportunity to go back to Godhead. 32, 32 years is not a very long time in eternal time. And 32 births is even not very long. We've taken many millions of births in this material world. So Maharaj is telling me that the 32 years is not a very long time in the 32 years. Just to be a lawyer, you have to study for five or ten years to get to become a good lawyer or to become a doctor. There's about seven or eight years you study. And, you know, you're complaining. You can go back to Godhead and get eternal life. 30, it, Prabhupada said 32 years. It's not very long, really. And you think about what you're getting for it. So, Maharaj Kareki, Ek Vakil Vanne Kiliya Bhi, you should be happy. You should think, oh, only 32 years, not so bad. <laughs> but of course that was for Prabhupada. Prabhupada was a great soul. For us it's going to take, if Prabhupada took 32 years, it's going to take us, maybe it will take 32 lifetimes. We don't know how long. It, just to become Lord Brahma, you have to follow Varnashram system perfect for a hundred lifetimes before you can come up to Lord Brahma's position. So, Maharaj said that Shila Prabhupada Ji is a great Atma and if you have 32 years, it can be that we have 32 lives. So, this is not a big thing. And Brahma is also a good thing. 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 Yeah, 100 births, you wow. follow it, so, to, to, so become, agar, yes, to become Lord Brahma. But Prabhupada said 32 years, you can go back to Godhead. That's a, that's a bonus, it's a bargain. Do you want to go back to Godhead? Okay, so keep chanting. Hare Krishna. Uh, Guru Maharaj, 
मुझे ऐसा लगता है नारद जैसे नारद मुनि को एक बार वो दर्शन दिए थे ना व्यास देव जी को एक बार भगवान ने हल्का सा दर्शन दिया था तो मुझे भी ऐसा लगता है भगवान एक बार दर्शन दे रहे हैं ताकि मैं उनका वो स्वरूप पुनर्ण करके ध्यान रखूंगा अपना जैसे हमें कोई मीठा खा लेते तो हमें इच्छा होती है कि ऐसे ही मीठा खाना है उसी तरह भगवान को देखने की इच्छा होती है ताकि हम उनको देख फिर हमारा ध्यान लगा रहेगा फिर इधर उधर भटकेगा नहीं तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे मतलब मैं मेरा ध्यान लगता है तो गुरु महाराज बिल्कुल भी मतलब मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिख जाए भगवान का स्वरूप दिख जाए ऐसा फील होता है मतलब आपको Why should Krishna come and see you? You're just complaining so many things. So, Bhagwan, आपको देखने क्यों आएंगे? आप इतने complain कर रहे हैं. You want everything very easy, very cheap. आप चाहते हैं कि सब कुछ बहुत आसान हो जाए, सस्ते में मिल जाए. Actually, you're getting it very easy. This is the easiest process. असल में आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है ये ये जो प्रोसेस है बहुत आसान वाला है एंड कृष्ण इज देयर इन द डीटी कृष्ण इज कम इन द फॉर्म ऑफ द डीटी फॉर यू टू सी हिम और भगवान अपने श्री विग्रह के रूप में आ रहे हैं आप उनका दर्शन कर सकते हो बट यू डोंट कम इन द टेंपल यू जस्ट कम ऑनलाइन लेकिन आप मंदिर आते ही नहीं आप बस ऑनलाइन आते हो He's here in the temple. You want to see him? You go there. Punjabi Bag is there. You go, Rohini. The deities are there. You can see the deities. So, Bhagwan Mandir, me itna sudar vikra hai. Aap Punjabi Bag ja sakte ho. Waha pe Bhagwan ka darshan kar sakte ho. Or Rohini me ja sakte ho. Waha pe darshan kar sakte ho. Narada Muni saw the Lord. He understood it was the Lord. He didn't doubt. He didn't think, oh, this is cheat. Oh, this is not real. तो नारद मुनि जी ने जब भगवान का एक गलत दर्शन किया तो वो भगवान को पहचान पाए उनका हाँ ये भगवान है वो वो संशय नहीं कर रहे थे कि ये कुछ ऐसा ही है यू सो राधाकुंड एंड गोवर्धन हिल यू डिडंट लाइक इट यू डू ओ डर्टी ओ डिडंट लुक वेरी स्पिरिचुअल आपने राधाकुंड शाम को देखा आपने उसको आपको संधि नहीं किया आपने कहा ये गंदा है ये वो है तो व्हाई शुड कृष्ण कम एंड शो हिमसेल्फ टू यू कृष्ण से आई एम ने मैनिफेस्ट द फुलिश इन अन इंटेलिजेंट फॉर देम आई एम कवर्ड बाई माई इटर्नल क्रिएटिव पोटेंसी योग माया तो भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख है और जो बुद्धिजीव नहीं है उसके लिए हमेशा मैं आच्छादित रहता हूँ अपनी योग माया के द्वारा सो आई एम टेलिंग यू स्टॉप बींग फुलिश एंड स्टॉप बींग सो अन इंटेलिजेंट Take part in the Sankirtan, join the Sankirtan movement, chant the holy name, and read the books and understand Krishna consciousness. So, I am telling you that don't become like this. You join the Sankirtan movement, go to the Sankirtan movement, read the books and chant the holy name. Okay. What's up, someone? Yes. Next question. Yeah. Thank you, Mataji. Next question. Uh, From yesterday. Okay, Kapil Prabhu. Kapil Prabhu, can you speak out, Prabhu ji? Hari Krishna, Prabhu ji. Hari Krishna, Maharaj ji. Dhanwant Pranam. Maharaj ji, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं जब से मैं 
कौन से जुड़ा हूँ यार तब से मैं मतलब तब से मेरी लाइफ में ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था कि मैं एकदम से डिफरेंट चीज मैंने आके पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा एम लाइफ का ये नहीं था जो मैं जिसके पीछे मैं आज तक दौड़ रहा था वो एम चेंज हो चुका है वो मेरा एम अब डिफरेंट हो रहा है वो चीजें मुझे शुरू शुरू में अडोप्ट नहीं कर पा रहा था मैं पर अब मैं वो धीमे 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 करके मैं उसको थोरोली मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ चैटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा चैटिंग में मन नहीं लग रहा था तो मैंने उसके लिए रिसेंटली एक दो महीने से थोड़ा एसोसिएशन बढ़ाना शुरू किया है कुछ सेवा लेकर शुरू किया है टेम्पल में रेगुलरली सेवा करने के लिए और उस समय भी मेरा थोड़ा स्ट्रगल पूरा नहीं हो पाया तो मैं अभी फिलहाल के लिए ना योग का सहारा ले रहा हूँ लाइक मैं बैठ नहीं पा रहा था चैंटिंग के लिए प्रॉपरली तो मैं प्रभुपाल जी के वीडियोस के साथ में जो उनकी चैंटिंग वीडियोस है उनके साथ चैंट करने की कोशिश कर रहा था उधर भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी मैं योग का सहारा ले रहा हूँ लाइक श्याम भवी और इस तरह की जो मुद्राएं हैं उनको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ हालांकि थोड़ा मैं पहले फर्स्ट डे से देखूंगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ग्रेजुअली इतना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा हूँ मैं बहुत स्लो लर्नर की तरह यहाँ पे मतलब चल रहा हूँ पता नहीं मेरे को लगता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा पर मुझे इस तरह इस चीजों को चैंटिंग को और अपने स्मरण को और कीर्तन को earlier he did not know the goal of life and now he is understanding and he is wanting to improve himself maharaj and he is taking more association and also services but when he tries to sit and chant it becomes difficult so he is taking shelter of uh, he is also now taking help of some yoga processes and uh, so and he is like he feels himself like a slow learner so uh, is it good that he he involves in yoga no no it's not good It's not recommended. Prabhupada didn't recommend it. So, Maharaj is telling us that yoga, which you are telling us that yoga mudras are you are trying to do, is not good. Prabhupada Ji has not given such advice. You just take, you just follow the process. You just have to chant. You go to the yoga. You you like the the person walking up the stairs, and you climb up the stairs to get to the twentieth floor. You may never get there. because there's so many distractions on the way so aapko jo asli vidhi hai aapko jab karne ka zyada zarurat hai aap jis raste pe chalne ki koshish kar rahe hain wo waisa hi hai ki aap jaise 20 manzila 20 manzil upar chadhna cha rahe hain seediyon se aur ho sakta hai aap kabhi wahan pahunch hi na paaye kyunki raste mein bhi itne sari usme uljhane hain you have to chant you have to read prabhupada's books you can get success by that process you don't need to go to yoga you just need to chant more you don't have taste for the holy name it will come you have to just keep chanting so aapko jyada jab karne ki zarurat hai shila prabhu pad ji ki kitabon ko jyada padhne ki zarurat hai aapko yoga center mein jaane ki zarurat nahi hai aapko hari naam mein taste nahi aa raha ab aur jyada jab kijiye taste aa jayega so you have to have more you have to be chaste to this process if you're thinking or oh, maybe i have to do this yoga I'm, i'm not ready yet for bhakti yoga it's not true you just need to anybody anyone in any condition any position in life can take up this bhakti yoga process and you can get success you just have to be patient and you have to continue to try the chant do the chanting and hear the teachings and you get the success तो आपको बता रहे महाराज कि आपको इसी प्रोसेस का ये जो भक्ति योग का विधि है इसी में ही पूरा विश्वास होना चाहिए और इसी में लगे रहना चाहिए आपको कोई और तरह का योग आसन मुद्रा इत्यादि करने की जरूरत नहीं है आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा जो शिक्षाएं हैं उसको बार बार सुनना होगा और प्रयासरत रहना पड़ेगा तो आप ये कर पाएंगे But you go to yoga, you get a lot of difficulties, a lot of troubles and you get no benefit. अगर आप ये योग मुद्रा सीखने जाओगे तो ये आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि और ज्यादा कठिनाइयां आएंगी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न विकास प्रभु हरे कृष्ण गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम फर्स्ट ऑफ ऑल 
thanks very much maharaj for being so merciful upon us by giving your precious association so maharaj my question is uh, how to deal with uh, our urges of uh, uh, senses and mind uh, especially we are uh, away from the devotees we are not in the association of devotees sometimes it becomes very very difficult प्रभु जी का प्रश्न है प्रभु जी महाराज को बोल रहे कि महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे ऊपर ही कृपा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अपने मन और इंद्रियों का जो वेग है उसको कैसे संभालें खासतौर से हम लोग जो कि अभी भक्तों के संग से दूर हैं well it will be difficult without association you're making it difficult for yourself by not taking association you have to come and get association you have to find out association तो महाराज कह रहे हैं बिल्कुल सही है भक्तों के संघ के बिना तो ये मुश्किल होगा ही लेकिन आपने ये मुश्किल अपनी खुद के लिए खुद बना रखी है आप क्यों भक्तों के संघ में नहीं आके भक्तों के संघ में रहते बट वेर हैविंग एवरी देर सो मेनी स्पीकर ऑनलाइन यू कैन मेक यूज द मोबाइल नेटवर्क सो मेनी पीपल आर देयर सो मेनी डिवोरीज यू कैन गेट एसोसिएशन इफ यू वॉन्ट इट यू कैन बी हियरिंग फ्रॉम दम तो इतने सारे प्रवक्ता हैं इतने सारे ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं मोबाइल नेटवर्क को यूज करते हुए आप उसमें उनका संग ले सकते हैं एंड यू कैन हियर प्रॉपर्स लेक्चर्स यू कैन बी हियरिंग शुल्क प्रॉपर्स लेक्चर्स एवरी डे प्रभु पद हर ऑलवेज क्लास मेंट सो मेनी ऑफ हिस क्लासेस रिकॉर्डेड बिकॉज़ ही न्यू इन द फ्यूचर द पीपल विल नीड टू हियर दे विल वांट टू हियर प्रॉपर्स लेक्चर्स यू कैन बी हियरिंग तो आप शिला प्रभु पाद जी के प्रवचन भी सुन सकते हैं शिला प्रभु पाद जी के इतने सारे प्रवचन उपलब्ध हैं शिला प्रभु पाद जी जानते थे ये लोगों को श्रवण की जरूरत होगी इसलिए श्रीला प्रभुपा जी ने अपने सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया यू गेट द बेस्ट एसोसिएशन इन दैट वे और इस तरह से आपको सबसे अच्छा संग मिल सकता है बट स्टिल यू नीड आल्सो फिजिकल एसोसिएशन बट द मोर यू हियर इवन इट्स मे बी इनडायरेक्ट योर ऑन मोबाइल नेटवर्क्स बट यू शुड मेक अ पॉइंट समटाइम्स टू कम टू टेंपल ट्राई टू गेट एसोसिएशन एज मच एज यू कैन तो ये अच्छा है कि आप ऑनलाइन सुनेंगे श्रवण करते रहिए वो अच्छी बात है लेकिन आपको समय निकालकर जो भक्तों के संग में आकर मंदिर में यहाँ पर आके भी श्रवण करना चाहिए भक्तों के संग में मिलना चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी ऑनलाइन क्वेश्चन है अर्चना माता अर्चना माता जी के द्वारा माता जी हरे कृष्णा महाराज धनरुद प्रणाम महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे थे कि हमें किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए लेकिन महाराज क्या ये पॉसिबल है कि हम कलयुग में रहकर क्या किसी के प्रति अपराध ना हो पाए या तो हम मन में भी करें या फिर इस तरह बोल के लेकिन महाराज ये कलयुग में हमारे मन में तो अपराध होते ही हैं लेकिन हमारे मुंह से भी अपराध हो जाते हैं तो महाराज आप इसे बता दीजिए कि हम कैसे इससे बचे We should not have grudge for anyone, but in uh, Kali Yuga, uh, means it's, it looks very difficult for me. My, I mean, in my mind, uh, I definitely am offending, and sometimes also it comes means from uh, from verbally also I offend. So how to to how to save myself? Well, you have to control your mind. You have to try to seek, find words to praise others and to appreciate others, not to criticize them. try to see the good in other people so mare bata rahe ki aapko apne man ko niyantrit karna padega aapko dusro ko ninda karne ki apeksha unke andar achhi cheez dekh ke uski sarahna karni chahiye see your own faults see Ab, see faults in yourself not in others apne andar aap dekhiye ki aapki kya galtiyan hain dusro ki nahi think of yourself as being fallen and sinful अपने आप को पतित और पाप में समझना चाहिए डोंट बी थिंकिंग नेगेटिवली इन फाइंडिंग फॉल्ट अबाउट अदर्स बट लुक एट योर ओन सेल्फ दूसरों को की कमियां देखने की नहीं देखना चाहिए अपने आप अपने आप को देखो एंड बी हंबल ऑफर रिस्पेक्ट्स टू अदर्स एंड ट्राई टू सर्व देम आप विनम्र हो जाइए दूसरों को पूर्ण आदर दीजिए दूसरों का सेवा करने का कोशिश कीजिए कॉन्स्टेंटली चैन द होली नेम 
और लगातार भगवान के नाम का जप कीजिए If you do more chanting, you can conquer your mind. Your mind is your enemy. All the faults you are finding in others due to your uncontrolled mind. You have to use your. You have to conquer your mind by more chanting. तो आपको लगातार चैंटिंग करना चाहिए. लगातार जब करने से आप अपने मन पर विजय प्राप्त करेंगे. अभी मन की वजह से आप सब दूसरों में कमी देख रहे हैं. लेकिन आप लगातार जब करेंगे तो वो मन नियंत्रण में आ जाएगा. All right, we'll take some questions from here. Yes, all right. You should engage in devotional service. You come and chant, and you come and hear about Krishna as you're doing, and in this way, you're sure next life at least you'll get a human birth. Just have to stay around. So, Maharaj is uh, saying, uh, we, uh, I, I am spending some time on uh, hearing, I am coming uh, two hours chanting, but uh, I also have to earn money. So, how to balance? Both well, you're only coming here for two hours. You got twenty-two hours left. You only come here for two hours. You've still got twenty-two hours left to earn your money. So, Maharaj, कह रहे हैं आप बस दो घंटा आ रहे हो यहाँ पे बाईस घंटा और है आपके पास पैसा कमाने के लिए. Hmm. Can't complain. You're only giving two hours to Krishna. Maharaj, कह रहे हैं आप Okay, but you still you still got time to earn your money, right? You still have time to go and earn money. You're not giving all the day to worship Krishna. <laughs> yes, Prabhu. तो इनका प्रश्न है कि महाराज आपने स्मरण करने के लिए बोला और आपने बताया स्मरण भगवान के लीला पे भी होता है नाम पे भी तो मेरे अभी स्थिति में क्या वो भगवान के नाम पे स्मरण करूं या भगवान के किसी रूप पे स्मरण करूं किस पे करूं Yes, in the Kali Yuga, we give most an emphasis on the remembering the holy name, the chanting of the holy name. It's very important. That's the, the very uh, powerful means of remembering Krishna through his holy name. You may remember Krishna's form, you may remember Krishna's path, but not very long. 
but the holy name can stay with you constant chanting it should be constant chanting you we just remember the form how long you remember the form it's not very constant it's not very long but the holy name that can go on for hours and hours you can keep yourself remembering yes any other questions yes Prabhu? So, my, my previous question is that, uh, so we understand from Bhagavad Gita, whatever we do, karma, accordingly we have to get the reaction. But uh, at the same time, we hear in some time in glorification on some ekadasi, you do this fasting, you will get relieved of all the sins. So, it seems contradictory that uh, we should get that reaction, but here it says that we will get free of the sins. So, how do we understand that? Yeah, we try to encourage people, new people, you know, we want to attract people. So you tell them about Ekadasi, you come and do this on Ekadasi and you'll get the benefit. It's like a bonus. But for devotees, you know, regularly, every day they're chanting, every day they're doing devotional service. Their sins are destroyed. They don't have to, it, it's not important for devotees. But we have these kind of, you know, it's, it's like a sale. You know, sometimes they put sale, bargain, sale, bargains, you know, come and purchase now. And so it's like that, it's a bargain, you know, yeah, come on a courtesy and chant and you get rid of all your sins, bring people in. The idea is that new people will come in and they'll take up the chanting process. <laughs> You know, we say offer a lamp during the month of Damodar, you get rid of all your sins, but devotees get rid of their sins every day, chanting taking part in the morning program. Okay, yes, Prabhu. Maharaj says, I am a Grihastha. He serves here, Maharaj, full time, but he goes to home sometimes. So he faces problem. He is not able to get Prashadam. Uh, so there, how should he manage when he goes for a while? When he goes home? Yes. Yeah. Don't go home. <laughs> <laughs> no. Just stay here. You get prasadam here. Yeah. 
mother is there mostly i don't go but sometimes my mother is there and i have to just go and see them once in a while tell her to come and see you mar ke unko bolo aap wo aapse aake mile Maharaj is also asking that in uh, uh, my family there no one is devotee. So uh, how should, as a grihastha, what should I do? What is my responsibility? What can I do? Well, you become a pure devotee and you can deliver them. Maharaj is telling me that you become a pure devotee and you can deliver them. Yes, they will get the benefit of your. They will share your benefit, right? Yes, they will get the benefit of your. They will share your benefit, right? The husband and wife they share each other's pious activities. So, आप आपका जो शुद्ध वक्ति का जो लाभ है वो उनको मिलेगा जो पति पत्नी हैं वो पुण्य पुण्य को दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है. So they are not devotees, but you are devotee. So you you are giving the benefit to them. वो भक्त नहीं है लेकिन आप भक्त हो तो आपका जो वक्ति का प्रभाव है उससे उनको भी लाभ मिले. So they are very fortunate. तो वो लोग बहुत सुभाग्य चाहते हैं. Yes. Any other question? Yes, Prabhu. So, Maharaj, uh, Prabhu is asking. Uh, so, when we are doing other activities which are not direct devotional activities, how can at that time how can we remember Krishna? By chanting. You keep Krishna's picture in front of you. You read the books, just like if you have a good morning program. If you're doing sadhana bhakti, you do morning program before you go to work. Then you'll be able to remember Krishna. You come to Mangal Arti and you sit here and chant in the morning and do everything here, Bhagavad. Then go to work. You'll remember Krishna because you did the whole morning program. So remembrance of Krishna will be there. So Maharaj, Karen, ki ap. जो है चैंटिंग कीजिए अच्छे से जब कीजिए और अगर आप सुबह का पूरा मॉर्निंग कार्यक्रम में यहाँ पे रहते हैं आप सबके साथ मंगल आरती करते हैं जब करते हैं तो फिर आप पूरा दिन भगवान को स्मरण कर पाएंगे और भगवान का छोटा चित्र भी रख सकते हैं मेनी दिवोरीज आर गोइंग टू वर्क हियर बट दे कम फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम एंड वे देर प्रोटेक्टेड You need the, you do the work, but you have the bread. You know this, this, this foundation, the morning program, evening program, remembrance of Krishna, very natural. So, we have many here who are doing the work, but in the morning, in the morning program, they come. So, it's like a sandwich. In the morning, the work, in the evening, the work, and in the middle, all the day, in the middle of the day, you have the office work. Okay. So. One devotee again. Uh, can we take one minute? Okay. Okay, Vikas, please. Hare Krishna, Guru Maharaj. I have one more question, uh, Maharaj. Uh, I am in Krishna consciousness uh, from last three to four years, and I am chanting sixteen rounds. Uh, but uh, uh, thereafter, uh, uh, we are uh, we are not able to deal with our urges of mind and. Uh, Uh, senses and our uh, when we are uh, in the Krishna consciousness from last three to four years, our senior devotees and uh, counselor ask for diksha and uh, I don't think by this uh, uh, urge of senses and mind I will be uh, uh, qualified for diksha in this uh, in this uh, uh, in this uh, birth. So how do we make uh, qualified ourselves for diksha, Maharaj? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि तीन चार साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने मन और इंद्रियों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि जीवन भर में भी मैं दीक्षा के लिए तैयार हो पाऊंगा तो मैं क्या करूं? क्वालिफिकेशंस आर वेरी क्लियर यू हैव टू चेंज 16 राउंड्स एवरी डे एंड यू हैव टू फॉलो फॉर रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स महाराज बोल रहे जो दीक्षा के लिए योग्यता है वो बहुत क्लियर है 16 माला का रोज जब करना है चार नियमों का पालन करना है If you can't follow four regulative principles, then you can't get diksha. अगर आप चार नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दीक्षा नहीं मिलेगा. If you don't chant sixteen rounds a day, you don't deserve diksha. 
अगर आप सोलह माला का जब नहीं करेंगे रोज तो दीक्षा नहीं मिलेगा यू अंडरस्टैंड आप समझ पा रहे हैं प्रभु जी यस महाराज Usually nowadays to get initiation, you must also take the disciple course, and you must be recommended by an authorized person who can recommend you to the guru for initiation. So, आज के समय में शिक्षा लेने के लिए एक और जरूरत भी है, वो है disciple course (IDC) और एक senior भक्त जो कि उसके लिए योग्य हो, वो आपको recommend करे, आपका नाम आगे भेजे गुरु के पास. All right. Yes, my dad. Okay, so we'll finish here. No? Um, one month, but we can take tomorrow one question. Okay. Tell us tomorrow. Mataji, can you ask me tomorrow? Mataji. Okay. Shri Prabhupada ki jai. Go back to Brinda ki jai. और हम लोग का लॉटरी लगा है रोज दिन सुबह शाम महाराज से श्रवन कर रहे हैं इसका पूरा लाभ उठा लीजिए और ये मौका बार बार नहीं आता है जीवन में कि महाराज यहाँ पे पर्सनली है और हम सबको तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए सब काम छोड़ के हमें महाराज के यहाँ पे श्रवन करना चाहिए सो यू वॉन्ट टू थैंक महाराज फॉर गिविंग अस दिस टाइम वी डोंट डिजर्व दिस महाराज बट यू आर गिविंग अस दिस मर्सी सो थैंक यू इज ऑल इन एस भक्त विघ्न विनाश नरसिंह महाराज की महाभक्त के द्वारा पूरे उत्साह से दोनों हाथ ऊपर करके महाराज का धन्यवाद Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare